哈喽，大家好，欢迎收看第二百三十期的亚当球鞋，我是你们的亚当。今天我们一起来聊聊这一双匹克最新推出的太极大三角二代。本期视频由您的点赞赞助播出。今年的太极大三角在外观方面跟澎湃大三角基本完全相同，两双鞋摆在一起不仔细去看啊，真的是认不出来哪一双是太极，哪一双是澎湃。不过仔细一看，还是能比较明显看出来，它们两者之间在用料上面的差异的。太极大三角整体的鞋面用料会更薄一些，在球鞋外侧也并没有包围式的 TPU 条，但是整体在结构方面基本上完全相同。大底的纹路完全相同，中底改为了大家熟悉的一模双密，依旧是超级魔弹和太极的组合。鞋面采用了大面积的尼龙材质，在鞋头的罩子部位使用了 mono 网纱。整体在配置方面跟上一代其实没有什么很大的区别，只是在外观方面做出了改进。而在实战方面，我们依旧还从大底开始说起。太极大三角的大底跟澎湃大三角是完全相同的，就是由非常多的细小颗粒相连而成形成的这一个人字纹纹。路，它在抓地力方面的表现非常出色，在干净的场地上面，不管往哪一个方向进行移动，它都不会出现多余的滑动。而且它在吸灰方面也有着出色的表现，即使是场地上面有灰尘，它的抓地力也并不会出现明显的下降，只需要时不时的用手去擦拭一下鞋底，它的抓地力就能坚挺比较长的一段时间。耐磨方面的表现也还算不错，大底的橡胶在硬度级的测试下，硬度在六十五左右，并且它的纹路深度也比较可观，用来打打。室外的塑胶场地没有什么问题，但是如果你要用它来打水泥地的话，我建议还是等它再降降价。中底依旧跟上一代一样，同样使用了硬模双密，前掌超级魔弹，后掌太极，在中间位置处放置了一块硬度不错的 TPU 片。相信穿过搭载硬模双密中底的朋友，应该都知道这一种中底配置在穿着体验方面的表现是怎么样的。在缓震方面的表现完全没有问题，不管是缓震的极限还是缓震的力度，都控制的恰到好处。我180斤体重，即使单纯用脚后跟着地，也完全不会有震脚的感觉出现。不过它在场地感方面就有一。一些欠缺了，虽然整体的框架跟澎湃大三角基本保持一致，但是它的中底厚度我总感觉好像要厚那么一点，总感觉它的场地感并不是特别好，也可能是因为中底缓震材料不一样而产生的这一个现象。在反应性方面的表现也并不是特别出色，在发力突破的时候，脚底下给你的感觉并不直接，整体中底的表现就是一种比较肉的感觉，这也是搭载一模双密的篮球鞋一直给我的感觉。中底的调教并不像维金斯一代。在身上的一模双密那样是很贴地、很反应性很出色的那一种。这一双鞋的调教就是没有明显倾向性的一种调教，也可以说是更加偏向于团队的一种调教。适配性很广，基本上每一个位置上面的球员都可以选择它。但是不管是哪一个位置上面的球员选择了它，都会觉得好像差了那么点意思。不过这一双鞋的中底滚动感，因为中底材料比澎湃大三角的韧性要强一些，所以在跑动的时候，脚底下的过渡会比澎湃大三角。要略好一点，中底的力线也没有偏移的情况，是比较正的。在这一方面，这一双鞋的表现会略胜一筹。在鞋面方面的表现也同样出色，球鞋的鞋楦比上一代的体验要好不少。它的鞋楦属于正常宽度的鞋楦，正常脚型以及脚型略微偏宽偏窄的朋友都可以进行选择，并且都可以得到比较不错的包裹体验。但是它的尺码依旧偏大，建议比平常其他品牌的球鞋选小一码。我的脚型是略微偏窄的，不过在穿这一双鞋的时候也能够得到比。比较不错的包裹体验，脚在鞋内基本上没有什么多余的空间，在前、中、后三个部位的包裹都没有问题。在做侧向蹬地或者是变向动作的时候，脚在鞋内也不会出现位移，急停急起的时候也完全不会出现顶脚趾或者是掉跟的现象。在动态锁定方面的表现也是没有问题的，并且它的鞋带是这一种比较扁平的鞋带，在上面还有一节一节的纹路，虽然没有维金斯一代那么明显，但是它的系带系统在实战的过程中也完全不会出现松动。的现象，这一点好评。鞋面的整体强度也完全够用，虽然在用料方面明显比不上澎湃大三角，但是这一种尼龙编织的鞋面在强度方面的表现是有保证的，延展性也非常低，在主要的受力点位置也加上了热熔材料的加强，在侧面同样做出了大面积的中底橡胶上翻以及 TPU 的进一步加强。球鞋在侧向支撑方面的表现十分出色，不管做什么动作，鞋面都可以牢牢的兜住你的双脚，并且不会有什么硌脚之类的不适感。不过它在足弓支撑方面是存。
在着一点问题的，在内侧足弓处的支撑略有不足，中底的缓震材料软硬适中，并且在内侧做出了明显的上翻。不过，它在这一个位置处并没有动态携带孔延伸至足弓处的这一种设计，穿着时间久了之后，还是会感觉到内侧足弓会有一些疲惫。而它在外侧足弓处体验感就不是很好了，球鞋的中底在外侧有两个凹槽，在弯折的时候可以明显看到。在这两个凹槽的区域都是会产生弯折的，后面的这一个凹槽就正好对着你的外侧足弓，在发力突破的时候，这个位置处所产生的这一种弯折是由你的外侧足弓来承受的，因此会产生一定的足弓处的酸痛感。不过这并不是特别的严重，咬咬牙还算可以坚持住。而在脚踝处的支撑也只能算是勉强够用，在后跟内部并没有加入硬质的港堡，只是用这一块带有一点点镭射花纹的软质。塑料片作为后跟处的加强元件，好在它的鞋面强度足够高，能够给球鞋脚踝处的支撑上一个低保，让它不至于太差。但是如果你的脚踝力量不是很好的话，穿这一双鞋在做一些大幅度变向的时候，脚踝可能还是会有点吃不消的。在稳定性方面的表现是比较出色的，球鞋的大底宽大且平整，并且在前后掌都做出了外扩设计，中底的缓震材料软硬适中，重心也还算合适，穿搭实战脚底下还是比较放心的。这一双。鞋的重量表现比较一般，单只四十一码的重量是四百一十二克，并且它中底的重量占比比较高。好在它的鞋脚一体性还算不错，穿在脚上的体感重量也还算可以接受。这双鞋亚当球鞋主观评级 B 减，这一双鞋的整体表现，嗯。怎么说呢？就是很平庸的一双篮球鞋，穿在脚上，你要说它哪里好吧，好像也说不出来哪里好。但是你要说它哪里不好吧，除了足弓支撑之外，其他各方面的表现也好像都还不错。这一双鞋就是一双非常平庸，但是却在各方面都够用的一双篮球鞋。不管什么方面，我都给你做到刚刚好够用，也不多给你什么，反正够用就行了嘛。在调教方面也没有任何的倾向性，场地感啊，反应性啊，缓。正啊，脚感啊，我什么都要，但是实际上又什么都不出彩，它就是这样的一双鞋。当然，如果换一句话，也可以说它是一双各方面表现都十分出色的六边形战士。实际上，它就是这么一双，不管是谁穿了，都会觉得它非常平淡，并且没有任何惊喜的一双篮球鞋。现在的价格还在五百左右，就这个价格而言，它是没有什么性价比的。如果后续价格能够降到跟现在一代差不多的价格，那到时候它才具备购买的价值。现在五百档这个价位段，我觉得它暂时不具备什么竞争力。那如果后续价格给力了，你们想要购买这一双鞋的话，在尺码的选择方面，你们可以按照自己平常穿的 US 尺码减去一码来进行购买。我平时耐克穿四十二点五，李宁穿四十二，这一双鞋我选择四十一码还是非常合适的，大家可以适当参考一下。OK， 这就是本期视频的全部内容了，再次感谢大家观看本期的亚当球鞋，亚当球鞋一切从实战出发，我是亚当。如果你们觉得我的视频可以帮助到你们，希望你们可以关注我，并且顺手给我点一个赞，这就是对我最大的支持。好了，那我们下期视频再见吧，大家有空来做 ，peace。